いい直政はなぜ家康に取り立てられたのかどうする家康に学ぶ日本史出世できたのは名門だったからいい直政は徳川家康に仕えると不代の家臣たちを追い抜いて異例の出世を遂げた直政が出世した理由については1超同説2セナ遠赤説3名門説という3つの説が主に唱えられているこれら3つの定説を見ながら井伊直政がなぜ家康に取り立てられたのかを究明していこう直政は15歳の時に家康に初めて会って徳川家に仕えるようになったと言われている父親の井伊直親を馬川氏に殺された直政は放浪の末に女上司として有名な伊伊直忠に養育されている長篠の戦いの前直虎が仕立てたこそで起きた直政は仕官するために鷹狩りをしている家康を訪ねたという家康はただまどではない大座氏の直政を見てその場で三百石を与えて召し抱えているその後に井伊直政はどんどん出世して関ヶ原の合戦の後には近江沢山十八万石を与えられて不代大名の治療高としては最大となっているなぜ三河以来の不代家臣の多い徳川家臣団の中で新参者の井伊直政がそれほどまでに家康に取り立てられたのだろうか先に挙げた3つの説を順に見ていこう一の聴導説は直政は家康の難色同性愛の相手であったという説である戦国時代には難色が盛んで戦場へは女人を連れていけないために多くの武将が聴導を同行させている例えば織田信長には森蘭丸や前田利家上杉謙信には直江兼次武田信玄には高坂正信という聴導がいたというさらに時代が下ると徳川幕府第三代将軍の家光は難色好きで有名で五代綱吉は150人もの聴導を抱えていたという。家康も直政を聴導としていたために直政は異例の出世ができたというのである二の瀬名築山殿の宴席説は瀬名の母親が井伊家の出身者であったという説である直政は瀬名の宴席であったために家康に優遇されても三河不代の家臣たちも文句を言わなかったというのであるしかし、セナの母親は、今川義元の妹だという説もあり、この説には不明な点が多い。三の名門説は、直政の父親は、今川氏に殺害されたが、徳川への内通を疑われたため、名門伊池は断絶しかけたという説である。伊池は、平安時代末期から続く遠江の名門中の名門であり徳川家とは比較にならないほどの家柄であった家康は幼くして父親を失った自分と同じ境遇の直政を憐れんだそして名門の井伊家を徳川家の家臣として復活させることは権威を増すことになるため直政を取り立てたというのが名門説である以上の3つが家康が井伊直政を取り立てたとされる主な定説であるこの3つの中で現在特に支持されているのが3の名門説である家康をはじめ三河不代の家臣たちは数世代前までの先祖にはたどり着けても
それ以上遡ることは困難であったところがいい家は平安末期からの系譜がきちっとたどれる上に「飯之助」を名乗った名門であるそしていい家の歴史は今川氏よりも古く400年以上にわたって飯野屋を支配してきた家柄であった家康が遠江を治める上で井伊直政を家臣に加え特別待遇にすると大きなメリットが得られたのだ井伊直政が家康の家臣となったことで家康は格段に西東東美の国衆たちを従いやすくなったのである通常ならば新参者の直政が自分たちよりも出世すれば反発しそうなものだが酒井忠次や石川和正もいい家が名門であることを認めざるを得なかったいい直政は関ヶ原の合戦ではいいの赤備えとしてその勇猛ぶりを恐れられたがこの時に負った鉄砲傷が原因で2年後に亡くなっているまだ42歳の若さであったそれから250年後の幕末に直政の子孫の大老井直助が最後まで徳川幕府を支えようと努力したため桜田門外の変で討たれたこの井家の歴史を知れば直政が命を張って関ヶ原を駆け回った心意気も井伊直輔が最後まで倒幕派に頑強に抵抗した心でも理解できるのである平安末期から続いた名門井伊家に生まれた井伊直政と直輔には「我こそは正真正銘の武士侍の末裔だ」というプライドがあったに違いない。